네, 안녕하세요. 이찬지에 올인을 하고 있는 권현이라고 합니다. 연휴 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 어, 저도 아이들과 함께 좀 시간을 보낸다라고 어, 좀 촬영을 못 했었는데 제가 두 가지 주제로 한번 이야기를 해 보려고 하고 있습니다. 첫 번째는 이제 양극재 특히 어, LNF의 주가가 유독 안 좋은데 어, 주담가의 대화 어, 일부하고 어, 뭐좀 너무나 또 디테일하게 하면 또 논란이 많더라고요. 왜 그런지는 모르겠지만 아, 뒤에서 한번 말씀을 드려보도록 하고 아, 테슬라 LG 엔솔 합작 이야기를 좀더 아, 디테일하게 해보려고 하고 있습니다. 아, 이런 것들에 대해서 한번 좀제 생각을 말씀드려보도록 하겠습니다. 이제 먼저 어, 첫 번째로는 LNF 이야기를 좀 먼저 하려고 하고 있습니다. 어, LNF 어, 대주전자 이야기도 좀 시간 되면 하고. 어, LNF는 제가 LNF만 투자를 하는 사람은 아닌데 어, 자꾸만 어, 이야기를 안할 수가 없습니다. 그만큼 여러분들과 저도 어, 조금 뭐 스트레스를 많이 장, 아무리 장기 투자라고 한들 어, 좀 상대적으로 스트레스를 가장 많이 주는 제가 한 10종목 정도 있는 것 같은데요. 물론 좀더 있기 있는데 조금 어느 정도 규모가 있는 종목들은 근데 어, 좀 상대적으로 부진한 것이 LNF고 좀 생각보다 안 가는 것이 LNF이기 때문에 좀 LNF 이야기를 좀더 많이 드리고 있는데 또 주가도 계속 더 이야기를 드릴 수밖에 없을 정도로 잘안 가서 어, 또더 고민이 이쪽에 많은데 한번 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 여기 원어, 원어브 댐이라고 썼는데 LNF도 저한테는 원어브 댐이기도 합니다. 다만 지금 제 생각과 달리 제일 안 가는 종목이기도 하죠 아, 일단은 양극재 같은 경우가 여러 가지 하락 이유가 있겠지만 뭐 이런 공매도 리포트라든지 워낙 많이 오른 뭐 에코프로비엠이나 포스코 케미칼 아, 코스모 신소재 LNF 전부 다 많이 올랐지만 아, 전체적으로 사실 조금 많이 오른 거는 맞습니다 상대적으로요 다 지금 제가 요즘에 드리는 말씀 중에 대부분이 상대적이란 말을 굉장히 많이 쓰죠. 이런 주가 대비, 코스닥 대비 2차지만 우뚝 솟아 있는 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 저도 그래서 지난 영상, 최근의 영상을 다 들어보시는 분들이라고 아시, 아시겠지만, 어, 좀더 보수적으로 투자를 많이 하고 있다라고 말씀을 드렸죠. 음, 그 생각까지는 좀 맞았어요. 최근에 결론적으로 지금 한 20, 30%씩 양극재 업체들이 조정을 많이 당했습니다. 그게 어, 뭐 어떤 이유인들 뭐 오버슈팅 됐든 뭐 공매도 리포트든 이런 걸 떠나서 저 개, 개인적으로는 좀 보수적인 투자를 한다라고 말씀을 드렸는데 뭐 일부는 저도 LG 화학의 비중을 좀더 높여놓은 것은 그나마 덜 떨어져서 다행이라고 생각하지만 뭐 그만큼 덜 올랐기도 했, 했겠지만 어, 그런데 LNF도 어, 상대적으로 저 상대적인 PR을 좀 적게 어, 고평가의 논란에는 조금 벗어난 종목이라고 생각을 했는데 같이 떨어지더라고요. 그래서 저 역시도 좀 많이 뭐 물론 일부 저도 신고가 찍을 때좀 어, 현금을 만들어 놓은 건 있겠, 있지만 좀 이제 저가 매수를 하느라고 좀더 소진을 했다라고 말씀을 드렸습니다. 저도 결론부터 좀 말씀드리면 아, 보수적인 투자를 한다라고 말씀드렸는데 어, 저 역시도 피해를 어, 뭐 정면으로 피하진 못했다. 아, 이런, 이럴 때 보면은 참, 2차 전지에는 진짜 조정 한번 오면 30%씩, 아, 이렇게 오는 거 보면 대단하다라는 생각을 합니다. 그래서 저도 현금의 비중을 어쩔 수 없이, 어, 좀 투자의 비중을, 아, 이렇게 조정을 하는 것을 많이 한다라고 말씀을 드렸습니다. 이게 뭐 쉽지는 않습니다. 아, 저도 이런 것들이 좀 야매에, 뭐랄까요. 이게 정석 투자는 아닌 것 같아서 좀 섣불리 말씀드리기는 그렇지만, 어, 좀 그래도 오래된 같이 투자자 누구죠? 서재형님인가요? 그 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 이제 주, 비중 조절을 하는 거는 아, 괜찮다 이런 얘기 하셔서 뭐 저도 뭐, 뭐 저보다 훨씬 더 실력이 있으신 분이 그런 말씀 하시니까 아, 좀더 자신감을 얻기도 했습니다. 아무튼 다시 본론으로 들어가서 어, 양극재 주가가 많이 부자난 것은 어, 2차 전지 주가가 좀 조정을 당했던 것은 사실 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 수십 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 수급이라든지 뭐 이런 
공매도 리포트라든지 등등 있겠지만 또 테슬라 주가가 상대적으로 센티먼트에 영향을 준 것은 틀림없습니다. 테슬라 주가 같은 경우도 가시 160달러까지 확 떨어졌죠. 다만 주말에 조금 애플 때문에 좀 반등을 했지만 거기다가 어, 리튬 가격이 수산화 리튬 어, 이게 양극재 저희 삼원계 양극재는 수산화 리튬을 주로 쓰고 있죠. 그래서 어, 탄산 리튬보다는 더 중요한데 어차피 가격 연동은 어, 비슷하죠. 근데 뭐 수, 탄산 리튬이 중국에 대한 수요가 예상치보다 더 많이 빠졌기 때문에 그쪽이 어, 좀 공급이 더 과잉 이야기도 있고 더 많이 빠졌고. 뭐 어찌 됐든 리튬 가격이 급락한 것은 사실입니다 아, 너무나 급락을 했죠 근데 다만 아, 요거는 어쨌든 너무나 급락을 해서 양극재 가격도 좀 빠지는 그런 상황입니다 항상 음, 리튬 가격이 크게 조정 그러니까 저는 이렇게 생각합니다 리튬 가격이 크게 빠지고 올라도 그만 내려도 아, 너무나 많이 오르고 예를 들어서 그때 니케 값이 폭등했을 때 러시아가 처음에 아, 문제가 생겼을 때 어, 전쟁 때문에 문제가 생겼을 때 니켈 값이 또 폭등을 했죠. 그러면 양극재 가격이 또 올라가요. 그러면 또 무조건 좋은 것이냐 그렇게 볼수 없다라는 거죠. 저는 이제 급등 급락은 안 좋은 것이다라고 생각을 합니다. 어, 다만 장기적으로 조금 조금 조금씩 내려가는 게 제일 이상적입니다. 왜냐하면 어, 뭐 수없이 말씀을 많이 드렸지만 리튬 가격은 장기적으로 배터리 가격은 빠지기 빠져야 됩니다. 이 Q에 더 많은 성장을 일으킬 수 있도록 배터리 가격이 좀 안정화돼야 되는 것은 맞아요. 지금처럼 자동차에서 이렇게 반 40%나 차지하는 게 말이 됩니까? 이거 그러면 어, 당연히 뭔가 이 자동차 업체에서 반발이 일어날 수밖에 없는 구조라는 거예요. 어, 그래서 장기적으로는 어, 배터리 가격이 훨씬 더 많이 빠져야 되는 것은 맞습니다. 그렇게 되면 그렇지 않으면은 내연차와의 경쟁을 또 이길 수가 없기 때문에 보조금이 어느 정도 중단이 되고 나서도 어, 경쟁력을 갖추기 위해서는 배터리 가격이 대승적으로 빠지는 게 좋습니다. 물론 어, 저희 업체들한테는 이런 음, 가격이 아, 오르는 게더 매출이 규모가 더커 보여서 좋긴 좋죠. 아 그리고 저는 좀이 말이 좀안 되는 게 혹자는 야 이거 에코프로비엠 작년 매출인가요? 이게 예측을 그 증권사에서 어, 거의 반으로 예, 예상했는데 지금 두배 갔다. 그래서 이게 공매도 리포트 아니냐? 리포트 얘네들 애널리스트가 맞는 의견이냐? 뭐 이런 얘기를 하시는 분들이 많은데 작년에는 완전히 리튬 가격 역시 사상 최고로 올라가서 계속 올라갔단 말이에요. 그래서 그렇게 원자재의 가격을 애널리스트도 예, 예측을 못해요. 그래서 정상적인 범위라면은 그 정도 매출이 나올 것을 예상했는데 리튬 가격, 배터리 가격이 너무 양극재 가격, 다 수산화 리튬 모든 원자재가 그렇게 폭등을 해갖고 매출이 그렇게 예상치 대비 컨센 대비 두 배까지 갔던 겁니다. 그래서 이런 히스토리를 아셔야지 무슨 맨날 어 뭐. 애널리스트들은 어, 다 개판이다 이렇게 생각하시면 안 됩니다. 여기에 몇몇 물론 이제 실력 없는 저보다도 실력 없는 분들이 있다라고 생각하지만 여러분들 대부분보다는 더 연구를 많이 하신 분들이니 뭐그 그 의견을 믿지 않으면 거기서 내가 원하는 정보만 이렇게 빼가시면 됩니다. 그렇게 그렇게 어, 뭐랄까 맹목적으로 다 반대해서 들으시면 안 된다고 생각을 합니다. 또 어쨌든 또 샜는데 어쨌든 리튬 가격이 지금 워낙 내려가 가지고 양극재 가격이 떨어지면 사실 어 컨센 대비 매출이 예를 들어서 뭐 LNF도 뭐 7조 한다고 했는데 그거보다 못할 가능성이 높죠. 뭐 에코프로비엠도 10조 이야기 있었는데 왜냐면 매출이 빠지니까 다만 이제 환율이 1300원 이렇게 넘어주면서 어느 정도 좀 지탱을 해주고는 있습니다. 거기에다가 지금 지난주에 처음으로 탄산 리튬 가격이 아, 바닥을 완전히 쭉그 우하향으로 길게 내려가다가 어, 조금 반등을 해주는 어, 그런 상황이 있기 때문에 어, 그런 부분에 있어서 조금 어, 괜찮게 되지 않았나 라는 생각도 듭니다. 거기에다가 어, 제가 보면 은 제가 수없이 많이 말씀드렸지만 네, 여기 2차전지에 어, 투자를 새로 하신 분들은 모르겠지만 올해 투자하신 분들은 보통 많으면 은 지난 30%씩 조정이 한 번에 갑니다. 이렇게 무서울 정도로 갑니다. 어, 그 너무나 뭐 많이 사실 고퍼를 받는 업종이기도 하고 이런 수요의 문제가 조금이라도 생겨나든지 아니면 이렇게 가격적인 어, 이슈라든지 물론 이번에는 중국발 어, 미국을 우리가 중국이 아, 우리가 우리나라가 
미국 시장을 다 먹는다고 생각했다가 중국 시장을 중국 애들이 조금 들어오는 모습을 보고 더 놀란 것도 있긴 하겠지만 어, 전체적으로 어, 이런 조정이 한번 오면 이런 구실을 삼아 잘 나갈 때는 뭐, 뭐 무한정 나가지만 어, 한번 조정 당하면 30억씩 이상씩 조정이 당하는 그런 섹터이기도 합니다. 그래서 어느 정도 신고가에는 어, 개인적인 방법이 있지만 어, 현금을 마련해야 됩니다. 많은 분들이 반복적인 실수를 하고 있을 것 같아요. 왜냐면은 지금 조정을 당했을 때 어, 투자금이 없어요. 이미 개미들은. 되게 찔리시는 분들은 많을 거예요. 저도 뭐 찔리는 부분이 있는데 지금 너무나 뭐 하루 이 하루 하루 뭐 20%씩 뭐 5%씩 10%씩 상승을 하니까 더 먹을 거라고 생각하고 당연히 내일이면 더 올라갈 것이라고 생각하고 다 올인을 한단 말이에요. 뭐 불타기라고 하죠. 근데 음 이렇게 크게 조정을 당할 때는 또 속절없이 어 당하고 물론 뭐 마음 놓고 생각해서 장기적으로 더 가니까 더 회복을 하고 결국 우상향 하니까 어 이렇게 갖고 있으면은 상관 없겠지만 뭐 매일 매일 보시는 분들이 대부분 일 테니 그런 분들은 아 이렇게 조정이 당했을 때어 이렇게 현금이 없으시면은 어 조금 힘드실 겁니다 아무래도 저도 힘금 들고 또 하고요 그래서 어 항상 아무리 오르더라도 뭐 당장 내일이 또 20% 오르더라도 어 그런 가능성이 있는 상황이더라도 조금씩은 현금을 어, 비율을 가져가는 그런 플레이가 특히 2차전지 과열할 때는 어, 이런 얘기가 있을 때는 꼭 한번 생각을 다시 나중에 한번 하시면 좋을 것 같아요 이 이야기를 굳이 또 드리는 이유는 또 올라갈 일이 분명히 있을 거예요 그때 대응을 잘 하셨으면 좋겠습니다 어, 좀더 길어졌는데 음... 아, 어, 네이버 주식 게시판 이 주담리 LNF 이야기를 좀더 오늘 저 집중적으로 해보려고 하고 있는데 뒤에는 LG 밸류 체인을 좀더 이야기해 보고요. 네이버의 그 주담리 오랜만에 이야기를 통화가 됐죠. 저도 통화를 했었는데 근데 어느 정도 아, 그저께인가요? 어, 어느 분이 한번 올려주셨는데 막 완전히 디스를 막 엄청들을 하시더라고요. 왜 결국 그래서 그분이 해명까지? 하시더라고요. 저도 이 구독자분이 이렇게 보내주셔서 한번 들어가서 알게 됐는데 저는 이해가 안 갔어요. 이게 왜 그분이 어 주담하고 통화를 하고 성심성의껏 길게 어 넣어주셨는데 써주셨는데 그게 왜 욕먹을 일이지? 뭐 각색했다? 뭐 이게 그 의중이 저는 그렇게 많이 들어갔다고 생각 안 하는데 왜 그거를 욕을 하시는지 이해가 안 가더라고요. 그래서 왜냐면 저도 어 이게 그왜 그러냐면 많은 분들이 어, JV 신청 안 했다 이 얘기를 듣고 그거를 되게 예민하게 받아들이시는 것 같아요 야, 야 확실히 안한거 맞아? 네가 알아? 이거 통화한 거야? 그것부터 해서 야 그거를 이렇게, 이렇게 다 알려주는 것은 무슨 어, 뭐 주담이 어 무슨 어, 뭐랄까 정보 유출 아니냐 부터 해서 실적 이야기도 좀더 디테일하게 나, 써주셨는데 어, 이런 것들도 다야 공시 위반 아니냐 등등 뻥 아니냐 등등 아, 이거 왜 그렇게 아, 욕을 하시는지 도대체 이해가 안 갑니다 여러분들이 아, 수고로움을 해주신 거를 대신 해주신 분입니다 예, 모두 저 역시도 예전에 아, 주담이 뭐 JV 신청 아그 어디죠 아, 레드우드와의 JV 신청을 안 했다라고 해서 뭐 그렇게 급하지 않다 뭐 이런 식으로 아, 물론 이제 여기서 어, 주담, 주담이 좀 약간 통화해 보신 분들은 알 거예요. 주담 팀장님이 좀 굉장히 자신감이 넘치세요. 그래서 아, LNF를 좀더 <웃음> LNF 충분히 어, 자생적으로 또 다, 다른 데랑 할 때도 되게 많다. 막 이런 식으로 어, 어, 자신감의 표현을 하셨는데 그거, 그걸 가지고 또뭐 JV 신청 안 했다 안할 거다 뭐 각가지 아, 물론 여러 가지 뭐 댓글을 이상하게 달아다 주셨던 분이 좀더 그거를 확대 해석해서 제이브 신청 안 한데 레드우드랑 안 한데 뭐 등등 뭐 이런 안 한다고 했대 막 들뜨 말을 완전 고해해서 이야기를 해주신 경험을 저도 가지고 있는데 아 너무나 당황스럽더라고요. 저는 다시 한번 말씀드리지만 지금 이 상황에서도 레드우드와 아, 제이브는 반드시 할 것이라고 생각합니다. 네, 뒤에서도 한번 말씀드리겠지만 그건 오해 없으셨으면 좋겠고 아무튼 이거를 어, 통화하신 분들에게. 어, 그러면은 이렇게 막 뭐라고 하면은 그런 다음에 주담한테 이거 이렇게 얘기했어요 등등 이렇게 얘기하면 다음에 또 통화를 못해요 저도 굉장히 이렇게 이번에 여쭤보면서 
좀 찔리더라고요. 이런 것들을 그대로 얘기를 하고 이런 것들이 야 주담 뭐 그런 얘기 했어 안 했어 등등 막 취조하는 것 같으니까 아마 그런 컴플레인 전화를 많이 하실 테니까 그러면은 정보를 또 주담은 더 자신 있게 못 하겠죠. 그래서 어 요거를 받아들이시고 어 그거를 자기가 해석을 하고 궁금하시면은 이걸 이 정보를 바탕으로 또 물어보시면 되지. 뭐 이거를 이렇게 얘기했어요? 진짜 신청 안 했어요? 등등 이렇게 얘기 안 하셨으면 좋겠어요. 서로 저희는 다 돕고 살려고 하는 그런 같은 동료잖아요. 이 같은 주주잖아요. 그런 부분은 어꼭 한번 염두에 두셨으면 좋겠고요. 아 다시 아좀 빨리 지금 또 얘기하기가 또 길어졌네요. 또 그래서 어 다시 보면 일단은 신청을 분명히 안 했습니다. 근데 어뭐 어쨌든 뭐 많은 여러 가지 설도 있지만 지금 뭐 신청을 안 했다고 이야기를 했습니다. 이렇게 얘기해야죠. 신청 안 했습니다. 확답을 하면 안 돼. 또또뭐또 이런 이상한 이야기 나오세요가 있으니 신청 안 했다고 하셨는데 저는 사실 왜 신청을 안 했냐라는 게 이해가 안 됐어요. 왜냐하면 제가 이야기했죠. 이런 것들이 이 법안 이 지금 뭐뭐 뭐어 지난번에 아직 여태까지 못했던 뭐 지분이나 뭐 누가 CTO로 앉힐지 등등 아직도 협의가 안 따는 게 말이 안 된다고 생각을 했어요. 그 이유는 이게 지금 몇 개월이나 걸린 사안입니까? 이게 어떻게 보면 3월 이번에 IR이 나왔던 게 예상되어 있던 시나리오 중에 분명히 가장 유력한 70% 이상의 양극재가 광물로 인정받을 것이라는 게 어느 정도 예상되어 있던 이 시나리오란 말입니다. 그렇기 때문에 이런 것들을 예상을 하고 분명히 시나리오를 다 짰을 거예요. 근데 그게 어 아직 그걸 확정이 안 돼서 협의가 안 돼서 신청을 못 했다? 그건 말이 안 된다는 겁니다. 분명히 이유가 있을 거라 생각했어요. 그래서 저는 얘기했죠. 아 이거 말이 되냐. 여태까지 많은 분들이 그렇게 해석을 하시는데 그게 말이 되냐. 야 지분 검토 아 이거 완전 직무유기 아니냐. 뭐 이런 얘기까지도 했습니다. 말이 안 되는 거 아닙니까? 지금 몇 개월까지 이렇게 끌어왔습니까? 어? 그 정부랑 협의? 말도 안 돼요. 이거는 다 이미 있다는 시나리오다. 그럼 분명히 뭔가 뒤에 있을 거라는 생각입니다. 그래서 제가 또 계속 그 물어봤더니 일단은 이쪽에서 이야기한 것들이 뭐 저는 또 이해는 돼요. 이게 결론은 AMPC 법안이 확정이 안 돼서 아직 못했다라는 이야기를 했어요. AMPC 법안이 이런 세액공제를 그 세회사들한테 또 등등 이 소재회사한테까지 도 영향을 미치는 법안이기 때문에 특히 어 저희가 지금 예상을 했었던 게 저도 예상을 했던 게 이게 아 굉장히 항상 주식을 예상했던 대로 흘러가는 게 없어요. 뒤에서도 말씀드린 LG 테슬라 요 합작도 어 제가 원하는 흐름대로 지금 안 흘러가고 있는데 요 뒷부분에 한번 또 다음 편에 말씀을 드리고 이 AMPC 법안이 저희가 원래 3월 달에 IRA 법안을 기다렸잖아요. 그런데 그 이후에 수주가 막 본물 터지 터질 것이라고 생각했어요. 단 근데 지금 거의 안 나오고 있어요. 그 이유가 뭐냐? 가장 큰 것이 AMPC 법안이 확정이 안 돼서 그렇다고 생각을 해요. 이게 6월 달에 확정이 된다라고 하는 거죠. 이게 뒤에 다 모든 것들이 지금 맞물려 있다라고 생각을 합니다. AMPC 법안이 굉장히 중요합니다. 요 K 타이틀을 좀 써야겠네요. 아, 어, 그래서 여기에서 AMPC 법안이 확정이 안 됐는데 아, 어, 많은 분들 여기 한번 좀 깊숙하게 업계에 계신 분들 이야기를 들어보면 실제로 김현장에서 AMPC 법안에 대해서 해석에 대해서 이 감론을 우리나라에서도 그렇고 일본에서도 그렇고 굉장히 연관이 많은 나라에서는 이 법안에 대해서 어 구체적으로 얘네들은 딱 그냥 구체적으로 뭔가 탁 이렇게 세부적으로 나온 것들이 아니라 탕탕탕탕 요거는 50% 요거는 30% 요거는 뭐안 나온 것들도 있어요 심지어 어 그, 그래가지고 이런 것들이 불확실하니 김현장에서 요런 것들을 기반으로 해서 어 법례 판례 이런 것들로 다 살펴봐서 어, 이런 여러 소재업체 셀회사들한테 아, 브리핑을 했다라고 하죠. 그래서 지금은 너무나 희망적인 사실 AMPC 법안이 그대로 작년 12월에처럼 나온다라고 하면은 이 세액공제를 지금 완전히 그 셀회사들이 몇, 몇 조씩 뭐 10조씩 이렇게 장기적으로는 그렇게 수혜를 받는 거니까 물론 미국에서의 예산이 엄청난 회사 나라긴 하지만 너무 희망적인 뷰다. 그래서 좀 보수적으로 볼 필요 있다. 그렇게 되면은 당연히 이 투자 같은 경우에도 셀 회사에서도 아 이게 간당간당한 거죠. 이거를 
만약에 그대로 줄 것이라고 예상했으면 더더욱 더 드라이브 걸 텐데 아, 아직도 아 확실하지 않으니 불확실성이 있으니 좀더 검토를 더 해본다는 겁니다 물론 이제 6월에 나오니까 아, 그때까지 기다려 보고 아, 이런 것들을 투자를 결정을 하는 것이라다 라는 이야기입니다 그래서 결론은 AMPC 법안이 확정이 안 돼서 셀 회사들이 결정을 못 했다 그렇게 되면 은 아, 소재 회사들도 그에 따라서 이 확정이 나질 않는 겁니다 그래서 이, 이 가장 중요한 AMPC 법안은 특히나 뭐 소재도 영향이 있지만 셀 회사에 가장 큰 영향을 주고 있는데 그런 쪽에서 분명히 아 어, 이런 것들이 해결이 돼야 어, 저는 이제 뭐 어느 정도 중간 이상으로만 잘 나왔으면 좋겠는데 지금 뭐 최상의 시나리오대로 나올 것은 아닐 거라고 봅니다. 너무나 많이 드는 비용이 장기적으로 천문학적인 금액이 필요하기 때문에 아무리 미국 예산이 크다고 한들 아무튼 이런 쪽이 확정이 안 돼서 어, 이런 소재 회사에서 또 투자 같은 경우도 영향을 분명히 어, 직접적인 영향, 간접적인 영향도 겪고 있다. 그래서 어, 아마도 어, 6월 달에 이런 것들이 확정이 되고 나서 신청할 것이다 라고 생각을 하고 있습니다. 어, 사실 그렇죠. 이, 이런 것들이 더큰 것이다. 그게 결정돼야 미국 진들이 연세대로 나올 수 있다. 수직 계열화에 또 돈을 좀더 쓰려는 듯 합니다. 뭐 신우리튬 합작사라나 CNGR이랑 왜안 하냐 전구체 아니 이쪽은 아마 뭐 국내보다는 유럽에서 할 예정인데 좀 후손위로 밀려있다. 그래서 이 리튬 쪽을 먼저 하려고 하는 건지 어, JH 화학공업은 증설 및 상장은 또 아직은 좀먼 이야기다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 어, 에코비, 에코비 두배 차이 아 그리고 특징적으로 에코프로비엠하고 LNF를 비교해 보면 외국인 지분율이 LNF가 좀더 큰데 어, 같이 빠져오는 거는 뭐 차치하고 외국 애들은 좀더 PER이든지 이런 숫자만 본다 아무래도 어, 이런 애들도 같이 빠지는 이유는 뭐 테슬라나 어, 이런 매크로가 좀더 빠질 때 영향이 좀더 뭐 심하다라고 합니다 뭐 그거는 실제로 어, 많이 그런 것 같아요 매크로 빠질 때또 특히 외국인들이 영향을 많이 받기 때문에 LNF도 특히 영향을 많이 받는 것 같고요. 뭐 아, 물론 뭐 LNF는 하락할 때 지금 영향을 안 받는 게 없어요. 그렇죠? 뭐다말 갖다 갖다 붙이기 나름이죠. 아, 그리고 직원 두 명은 뭐 추가 신입을 했다라고 하는데 어, 뭐 팀장님 밑에 두명 뽑았는데 거의 뭐뭐 뭐 교육하는데 또 2년 넘게 걸리겠죠. 대표의 의중인가? 뭐 어쨌든 사람은 늘렸는데 한번 두고 볼 테고. IR이 이번에 처음에 다음 주 수요일 날 하죠. 어, 콘콜 때 하는데 어, 우리 개미들도 뭐 참여가 가능할 수 있다라고 하니 뭐 들어보시면 좋을 것 같고요. 실적은 뭐 알아서 뭐 좋지는 않을 것 같아요. 뭐 예상한 대로 다양한 것 업체들이 좋지 않죠. 어, 두 번째로는 아, 제가 또 얘기가 길어졌는데 어, LG 화학 어, LG 에너지 솔루션과 음, 테슬라 어, JV에 대해서 한번 좀더 디테일하게 이야기를 해보겠습니다. 음, 안녕히 계세요. 이 편도 관심 많이 가져주세요. 감사합니다.